，怎么办？娘，我听说这鬼仙派的人要来王都找大哥的麻烦，这个如何是好啊？二弟，念无极并非大哥所杀，即便是那鬼仙派之人来了，又能如何？大哥还怕他们不成？风儿，别胡说！不管如何，娘绝对不会让这件事扣到你的头上。你放心。我已经通知了你舅舅，他应该马上就会到。大哥，你可算来了！舅舅，舅舅，你一定要帮帮大哥，你快帮帮大哥吧！冯妹，你到底要大哥做什么？大哥，听说鬼仙派的高手正往王都赶来。鬼仙派乃五国最顶级宗门，那宗主念说一身修为通天。大哥，这回你一定要帮帮风儿啊！哎，念说，身为鬼仙派宗主，实力非凡，放眼整个大玄，能拦住他的，恐怕只有灵武王一个人。风儿也是太鲁莽了，为何要杀那念无极？惹得如此大祸，大哥，念无极并非风儿所杀，别人不相信，你这个当舅舅的不能不信呀、啊。风儿，那念无极当真不是你所杀？风儿，你倒是说句话呀！大哥，舅舅。外甥亲眼所见，是那秦臣所为。我的这条手臂，也是被那秦臣所伤。秦臣不但用奸计暗算于我，更是栽赃嫁祸于我，简直可恶！大哥，你也听到了，你是大玄岭南王，你一定要想办法帮帮你外甥啊！风儿已被那小畜生废了修为。我风儿可绝不能再有任何闪失了。哎，你放心，如果风儿真是无辜的，我这个当舅舅的，断然不会袖手旁观。收拾一下，你们跟我走。去哪儿？当然是去觐见陛下。觐见陛下？不行。陛下对那秦臣百般维护，凤儿因为这件事已经让陛下不高兴了。如果我们贸然觐见，惹怒了陛下，那凤儿岂不是更危险了？哎，什么时候了，你还在想这些？你那鬼仙派的速度，怕是此刻已经逼近王都了。什么？那那大哥他？鬼仙派。乃五国顶级宗门，一旦杀了进来，就是当今陛下也要忌惮三分，没有时间可以浪费了。这这该如何是好啊？都是秦晨那个小畜生，惹了这么大的祸事。这个时候说这些还有什么用？大哥早就告诉你了，你身为秦家主母。应该有容人之量，可你偏不听，惹下如此大祸，只有求陛下庇护了。可是，陛下似乎一直对秦家不满，他他还会庇护风儿吗？你也知道陛下一直对秦家不满，那你可知道陛下维护秦臣的目的所在？难道不是因为秦臣是年末大考冠军？并在五国大比出使，立下大功吗？嗨，那只是原因之一，甚至不是主因。如果陛下真的包庇秦臣，就不会在风儿回到王都之后许诺冠军侯之位。他的真正目的，是想风儿和秦臣两人自相残杀，从而坐山观虎斗。
。大哥，那那现在该怎么办？哎，别说了，收拾一下。你我带着风儿，马上进宫觐见陛下。想必陛下。也不会让我大玄的天才任由鬼仙派屠戮。风儿，快跟你舅舅进宫。大哥，注意安全。替我儿无极报仇之后，林中长老，你便去万鬼窟给我禁闭一月。宗主，属下自知罪该万死，谢宗主开恩，刘老朽一条活路，属下感激不尽。够了，这鬼仙派的脸都快被你给丢尽了。去，现在就去西城。把秦晨带来见我。宗主，属下以为秦风的嫌疑更大。他们二人，一个都别想活。嗯，是宗主。老朋友，看来本宗该去会会你了。前面就是那秦晨的住所了。嗯，应该就是这里了。哼，原来是你们两个。陈少说的果然没错，真的会有鬼仙派的人过来。就凭你们两个娃娃，也想挡住老夫？五行绝天大战，阵法！我看你们两个是不想活了吧？启明。刀意，惊涛。没想到，其实不见，此子的实力竟然提升到了这等地步。刀意，开天，大卸金手。追星甘愿，就凭你这点实力，也想伤到本长老？哼！古风刀法，绝处逢生。不对。啊！你们两个找死吗
。王启明，你没事吧？死不了。还还手之力，我看你们两个都不想活了。伯母，多谢伯母出手相助。不必客气，你们是秦晨的朋友，是来保护我的，我自然不能让你们有丝毫的损伤。陈少呢？他让我们过来保护伯母，自己去哪儿了？哎，既然鬼仙派的林中长老来到王都，想必鬼仙派的其他高手就在附近。若是陈少遇到，那就麻烦了。陈少什么人物？用得着你担心？哦。那倒也是啊，嗯，陈儿，你可千万要当心。命父赵凤，见过陛下。秦风，见过陛下。两位爱卿平身。谢陛下。北南王，秦远红，你们二人把赵夫人和秦风带过来，究竟所谓何事啊？陛下，臣今日带着舍妹和秦风前来，是为了秦风杀死念无极一事。此事不是早有定夺了吗？还有什么好说的？根据秦风所言，念无极并非他所杀，此事事关重大，也关系到
秦风的名声，所以微臣想，岭南王。秦风杀死曹衡和念无极一事已是众人皆知，何况当时灵武王在场，有他坐镇，你还怕别人冤枉了秦风不成？陛下，这一切都是秦臣的奸计。据秦风所言，杀死念无极跟曹衡的真正凶手是秦臣，而秦风是因为各种误会才被定为凶手。胡言乱语！岭南王，你身为大玄的王爷。掌管百官一向公正，如今得知鬼仙派正朝王都进发，昭国又对我大玄虎视眈眈，你为了自己的族外甥，便替秦风徇私，我看你真是老糊涂了。陛下，正因为如今昭国虎视眈眈，鬼仙派也正欲大举闯入我大玄王都，才更应该将此事调查清楚，不要冤枉了他人。请陛下明察。陛下，当日在场之人众多，且有大幽国子弟作证，早已经真相大白，又何来冤枉他人一说？岭南王徇私枉法，还望陛下明察。徇私枉法，康王爷，记得当时在场的还有你的爱女赵灵山吧？若是有证据证实杀死念无极跟曹衡的真凶是秦臣，那你的爱女赵灵山，必然也是帮凶之一。你怕他受到牵连，便咬死秦风是凶手。哼，真正徇私枉法的，应该是你康王爷才是。简直胡说八道！哼，侯爷，陛下，岭南王所言极是，我秦家一门忠烈。怎会将如此大祸带给大玄？微臣相信，吾儿秦风绝不是杀死曹衡和念无极的凶手，还望陛下明察，还吾儿一个公道。够了，灵武王，你怎么说？陛下。当时人证物证俱在，皆指向秦风。不过，不论秦风还是秦臣，俱是我大玄功臣，不应受到如此责罚。陛下。陛下。程卫军左力统领来报，有鬼仙派强者闯入秦城府邸，意欲出手。什么？鬼仙派这么快就到了？风儿，你确定是鬼仙派指认？此乃左力统领所报，应该无误。而且根据城中卫兵线报，除城西外，还有一支鬼仙派队伍，正往城东而去。所去方向，似乎是定王府。放肆！这鬼仙派胆子也太大了，竟敢擅闯我国王都，对我大玄子弟动手，真当我大玄无人了吗？陛下，还请下令，将来犯者诛杀，以正我大玄国威。陛下，王都乃我大玄要地，岂能任由鬼仙派肆意践踏？倘若传了出去，将有辱我大玄的声誉。还望陛下速速发令。哼，这鬼仙派也太不把阵放在眼里了。哼，灵武王，臣在。火速赶往前臣府邸，捉拿鬼仙派强者。前臣是我大玄的功臣，无论如何，不能让他有丝毫的闪失。是，康王。臣弟在。由你来执掌城卫军，号令所有城卫军，全部出勤，守护好王都的各个出入口，维护好
王都的治安。是，两位去办吧。臣遵旨。陛下，好了。现在鬼仙派出现在我大玄的王都，当务之急就是要绝对守护好我大玄王都的安全。秦远红，臣在。鬼仙派既然去了你秦家府邸，你还是火速回去看看吧。至于赵夫人还有秦风，就留在这里。朕会派禁卫军守护他们的安全。多谢陛下，谢,谢陛下。什么人？你是何人？你便是大玄皇帝。何人胆敢闯入大殿？我乃鬼仙派宗主，你说。来人，快来人！燕怀，护驾，快护驾！护什么驾？护驾！呵呵呵，本宗主今天不妨告诉你，哪怕你喊破喉咙，也不会有人来此。怎么可能？嗯，父儿，你干嘛给我回来？哈哈哈哈哈！小小的念硕，胆子倒不小，竟然闯入我大玄皇宫，当真以为我大玄没有人了吗？哼！赵高。你死到临头，还不自知，真是可笑！本宗今日前来，就是取你的狗命。放肆！念硕，我秦远红绝不容你伤陛下半根毫毛。哦，你便是秦远红？哼！赵真，难道他不是你的人吗？嗯，秦远红，带着风儿，退下。赵震，啊，赵高。霸占了这么多年大玄皇帝的位置，也该退位了。九九，大哥，秦远红，愣着干嘛？退下！你，九九，你为什么？嗯我而无疾，老夫岂能让他活着？你快吞了呀，风儿！你要是吞下去啊！杀死念无极的是秦晨，不是他。就算杀人的不是他，那又如何
据本宗所知，吴国大弊当天，此人就在现场。换句话说，他本可以有机会救我而无及，可是他偏偏没有这么做。哼，像这等帮凶，死不足惜。嗯，你。至于那个秦晨，你放心好了，本宗。定会将他碎尸万段。怎么，你倒是你呀、啊，赵震，如此一个小子，不过就是你的外甥而已呀、啊。你做大事，心慈手软可要不得啊！你不会为了这么个小子，就以本宗为敌吧？嗯。对不起，娘，凤儿要先走一步了。凤儿，凤儿，娘亲是这，你爹没事的，娘不会让你有事的。凤儿，凤儿，凤儿，你睁开眼，你睁开眼，你看看娘，你看看娘，凤儿，凤儿。娘，凤儿，给你丢脸了。娘不要你争气，娘不要你得什么大学第一，娘求你好好活着，娘求你好好陪着你啊。娘，求求。行了行，心机太深了，你离他远一点。以后，娘也别找秦晨麻烦了，照顾好坟地。娘，凤儿，凤儿错了。走，你想让秦家灭门吗？<笑>